안녕하세요. 하루에 20개 단어 배우기 네 번째 시간입니다. 첫 번째 표현부터 들어보시죠. 너의 충성을 나에게 pledge 맹세하라고. Pledge your loyalty to me. Pledge your loyalty to me. Pledge your loyalty to me. 타동사와 목적으로 이루어져 있는 것은 이 타동사와 목적을 한 세트로 기억합니다. Pledge와 loyalty가 같이 다닌다라는 것을 기억해 주세요. 충성을 pledge 맹세하다. 맹세하다, 서약하다, 굳게 약속하다. 너의 충성을 나한테 맹세. Pledge your loyalty to me. Pledge your loyalty to me. Pledge your loyalty to me. Siren is evil to the core. 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 Siren이라는 것은 그리스 신화에 나오는 인물이죠. 매혹적인 미녀. 아름다운 목소리로 뱃사람을 유혹하여 배를 조난시킨 바다의 요정. Siren. Siren은 evil, 사악해. To the core. Siren is evil to the core. Siren is evil to the core. Siren is evil to the core. Siren은 뼛속까지 사악하다고. Core라는 것은 중심 속을 의미하고요. 중심부, 지구의 중심 핵. To the core, 속까지. 우리말로는 뼛속까지 정도 되겠죠, 그죠? Rotten to the core, 속까지 완전 썩은. He's a scholar, 그는 학자입니다. To the core, 뼛속까지 학자입니다. Siren은 사악합니다, 뼛속까지. Siren은 뼛속까지 사악해요. Siren is evil to the core. Siren is evil to the core. Siren is evil to the core. The water's tepid. The water's tepid. The water's tepid. The water's tepid. Tepid 이렇게 들리죠? 동의어는 lukewarm입니다. Lukewarm. 미지근한, 미적지근한. 은유적으로 확장해서 열이가 별로 없는, 미온적인, 무관심한 이런 식으로 쓰고 있네요. 그죠? Lukewarm support. 지금은 lukewarm의 동의어인 tepid. 역시나 마찬가지로 열이 없는 미적지근한 미지근한으로 tepid 물이나 다른 액체가 tepid 하다라는 얘기는 slightly warm 약간 따뜻한 즉 미지근한 있죠 tepid water lukewarm의 동의어입니다 The water's tepid The water's tepid She's on maternity leave She's on maternity leave She's on maternity leave She's on maternity leave 그녀는 출산휴가 중이에요 Maternity leave She's on maternity leave Maternity라고 하고 있죠 Maternity입니다. Maternity leave, 출산휴가. Maternity robe, 인부복이죠. 그죠? 산모용 옷. Leave를 명사로 쓰면 은 휴가라고 되어 있습니다. 병가는 sick leave. 뭐뭐 중이다 할때 be on 이렇게 쓰면 되고요. 그녀는 출산휴가 중이에요. She's on maternity leave. She's on maternity leave. She's on maternity leave. She's on maternity leave. 출산휴가의 maternity leave라는 것은 토익 시험에서도 나오는 아주 기초적인 단어입니다. 이건 꼭 알아두시고요. 당신의 일자리는 열린 채로 유지될 겁니다. 비어 있을 겁니다. 당신이 돌아올 때까지 출산휴가를 마치고 말이죠. She's on maternity leave. She's on maternity leave. Tom Avery was a pain in my ass. 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 Tom Avery는 pain in my ass. 나한테 골칫거리였어. Tom Avery was a pain in my ass. Tom Avery was a pain in my ass. Ass는 당락이라는 뜻도 있고요. 미디에서는 엉덩이라는 뜻으로 훨씬 많이 들립니다. 내 엉덩이 안의 통증, 헤머로이드처럼 치질에 가깝다라는 거죠. 골칫거리, 엉덩이 안의 통증, 즉 치질을 의미하고요. Hemorrhoid, 치질. Tom Avery was a hemorrhoid. Pain in my ass. 내 엉덩이 안의 통증, 치질 같은 존재, 골칫거리였어. Tom Avery was a pain in my ass. Tom Avery was a pain in my ass. Tom Avery was a pain in my ass. I'm carrying a lethal weapon. 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 나는 치명적인 무기를 휴대하고 있어. 권총을 들고 다니고 있다고. Lethal 이란 단어가 좀 낯섭니다. Lethal weapon. 예전에 영화 러셀 웨폰이 있었죠. 그 러셀이 바로 Lethal입니다. 치명적인 Lethal. Lethal. Lethal chemical. 치사약. 치사량 lethal dose. 나는 치명적인 무기를 휴대하고 있어. I'm carrying a lethal weapon. Lethal 단어가 좀 낯설죠? 러셀 웨폰이었습니다. Lethal weapon. I'm carrying a lethal weapon. I'm carrying a lethal weapon. I'm just an innocent bystander. 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 난 단지 무관 구경꾼일 뿐이라고. 난 단지 구경만 했었어. 아무 죄가 없어. Innocent bystander. Innocent이라는 단어는 많이 들어봤죠? 무고한, 순진, 무고한 
아기가 없는 순진한 천진난만한 아기 없는 잘못 innocent mistake 아기 없는 질문 innocent question I'm just an innocent bystander I'm just an innocent bystander 이너슨이 아이인 모음으로 시작하니까 관사가 언이 붙었죠? I'm just an, I'm just an innocent bystander. bystander라는 것은 어떤 사람인데요. 거기 있었던 사람입니다. Who is present? 뭔가가 발생할 때 그것을 보았죠. 하지만은 take part in. 가담하지는 않았죠. 이번에 예문에서도 It looks like an innocent bystander라고 innocent bystander가 하나의 하나의 청크로 이렇게 붙어 있습니다. Innocent bystander. 무고한 구경꾼일 뿐이라고. 뭐처럼 보인다? 무고한 구경꾼이 살해당했다. 너 대신. Instead of you. I'm just an innocent bystander. I'm just an innocent bystander. I'm on your side, people. 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 전 여러분들의 편이에요. 누구의 편이다라고 할 때는 be on your side. side라는 것은 옆구리이기 때문에 옆에 서 있다. 즉 편을 들다라는 거죠. 그리고 비동사의 전치사 on. I'm on your side people. I'm on your side people. I'm on your side people. be on은 굉장히 뜻이 많고요. 별도의 영상으로 정리한 적이 있고요. 전 여러분의 편이에요. I'm on your side people. I'm on your side people. I'm on your side, people. I thought Molly double crossed me. 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 저는 Molly가 저를 배신했다고 생각했어요. I thought Molly double crossed me. Double crossed me. Double 굉장히 잘 들리죠? Double cross. 배반하다, 배신하다. 저는 Molly가 저를 배신했다 생각했어요. I thought Molly double crossed me. I thought Molly double crossed me. I thought Molly double crossed me. Double cross. 배반하다, 속이다. 구어체 표현이죠. Double cross. 배반하다. 저는 마을리가 저를 배신했다 생각했어요. I thought Molly double crossed me. I thought Molly double crossed me. I thought Molly double crossed me. Everybody stay where you are. 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 모두도 움직이지 말고 제자리에 가만히 있어요. 가만히 있다는 stay. Stay where you are. Stay where you are. 당신이 있는 그곳에 가만히 stay 있어라. 움직이지 말고 가만히 있어 이 말이죠. 모두들 제자리 가만히 있어요. Everybody stay where you are. Everybody stay where you are. I was just updating his obituary. 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 전 단지 그의 사망 기사 부고를 업데이트하고 있었어요. I was just just의 t 발음을 하지 않고 s 발음만 남다 보니까 I was just updating에서 s가 올라오면서 updating처럼 들리죠. I was just updating, updating 이렇게 하지 않고요. I was just updating, just updating처럼 들리니까 이 updating도 잘 들리지 않습니다. I was just updating his obituary, obituary. I was just updating his obituary. I was just updating his obituary. Obituary 신문에 내는 사망 광고 즉 부고죠. 부고란이 어쩌고 저쩌고라고 할때 부고를 obituary. I was just updating his obituary. I was just updating his obituary. I was running an errand nearby. 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 Nearby라는 것은 근처에라는 부사고요. I was running an errand. Run an errand이라는 것은 볼 일을 보다입니다. 잔 일을 보다 이 말이죠. 뭐 우체국에도 들렀다가 마트에도 갔다가 가게에 갔다가 이런 거를 run an errand이라고 합니다. 잔심 부름을 하다도 좋고요. 그냥 사소한 볼 일을 보다도 좋습니다. Run an errand for me. 나를 위해서 어떤 좀 조그만한 일을 해줄 수가 있느냐, 잔일을 좀 봐줄 수 있느냐 그 말이죠. I was running an errand nearby. I was running an errand nearby. 나는 근처에서 잔일을 좀 보고 있었어. 나는 근처에서 볼 일이 있어가지고 일을 좀 보고 있었어. I was running an errand nearby. I was running an errand nearby. Yes, so I see you're here to talk about menopause. Yes, so I see you're here to talk about menopause. Yes, so I see you're here to talk about menopause. Yes, so I see you're here to talk about menopause. 아, 그러니까 제가 알기로는 당신은 당신의 menopause에 대해서 얘기하려고 여기 오신 거죠? Menopause. 생리가 먹게 되는 폐경기를 menopause라고 합니다. 산부인과 의사가 얘기하고 있고요. 폐경기에 대해서 얘기하시려고 여기 오신 걸로 알고 있어요. Talk about menopause. Yes, so I see you're here to talk about menopause. Yes, so I see you're here to talk about menopause. Pause는 중지 중단이기 때문에 menopause 이렇게 외우면 잘 외워집니다. Menopause. 
Yes, so I see you're here to talk about menopause. Yes, so I see you're here to talk about menopause. If you pop positive, I can't help you.